ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಚಿಗ್ರಾಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಜೆ ಜಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನರ್ ಆಗಮನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನರ್ ಆಗಮನ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನರ್ ಆಗಮನ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ರು ಓಕೆನಾ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಯು ಈಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಟು ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಸರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಸರ್ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ ಇವನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಹಿ ವಾಸ್
ಬಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಮೂಲಕ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಓಕೆನಾ ಬಹುಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ ಇವನು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಘಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಓಕೆನಾ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಘಲರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೂಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಮೊಘಲರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮೊಘಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಸಂಗಡಿಗರು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ರಾಲ್ ಫಿಚ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಿಲಿಯಂ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸರಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚು ವಿಲಿಯಂ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಲೀಡ್ಸ್ ಜಾನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಲ್ಫ್ ಫಿಚ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಘಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಘಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಎರಡನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಜಾನ್ ಮಿಡ್ನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರಪ್ಪ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಮುಘಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡನಾಲ್ ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಮಿಡನಾಲ್ ಸೊ ಇವನನ್ನ ನಾವು ಹೆನ್ರಿ ಮಿಡನಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಜಾನ್ ಮಿಡನಾಲ್ ಜಾನ್ ಮಿಡನಾಲ್ ಓಕೆನಾ ಜಾನ್ ಮಿಡನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆನ್ರಿ ಮಿಡನಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಜಾನ್ ಮಿಡನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾನ್ ಮಿಡನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಎರಡನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಮಿಡನಾಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಸ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬತ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರೋಪ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರೋಪ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತರ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಎ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತರ ಇದಾವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೇಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೇಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ರೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂತ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳದವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯವ್ವ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೆಳಾರ್ ನೋಡ ಒಗಿ ಗುಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಯು ಮೇ ಬಿ ಪಸಲ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಂತ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸರ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪವರ್ಸ್ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಓಕೆನಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೆಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಓಕೆನಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಜಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರುದಾರರು ಇದ್ರದ್ರಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ತಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚನ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾನ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅನದರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಾನ್ರೇಬಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾನ್ರೇಬಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹಾನ್ರೇಬಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಅದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾವಾಗ ಸೊ ಅದರ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಇತರ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡೇಷನ್ಸ್ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಗಳೇನು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬತ್ಲಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೌರ್ವಾಕ್ತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ವಸಾಹತು ಶಾಹಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇ
ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಂತಾಗ ಏನು ಸೂರತ್ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಯವ್ವ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಕೇಳ ನೋಡ ಹೋಗಿ ಗುಂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂತ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಜೆ ನೈಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾರ್ಗೂ ಕೇಳ್ರಿ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಯು ಈಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರತ್ ಅಲ್ಲ ಬೌಂತಮ್ ಬೌಂತಮ್ ಯಾಕ್ ಸರ್ ಬೌಂತಮ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೌಂತಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂತಮ್ ಅಥವಾ ಬೌಂತಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಬೌಂತಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬೌಂತಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೌಂತಮ್ ಸೊ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂರತ್ 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 ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀವು ಅವಲೋ ಅವಲೋಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಓಕೆನಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಸೂರತ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೋಮನಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸೊ ಯು ಯು ನೀಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸೂರತ್ ಅಲ್ಲ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಹೆನ್ರಿ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡೇಷನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ಯಾಸ್
ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಟರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಟರ್ಕಿ ಈ ವಾಸ್ ಫ್ಲೂಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಸೂರತ್ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಇಳಿತಾನೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ದಿ ಶಿಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾರಿಣಿತ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಡಿಗಿನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹಂತ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪೌರಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕ್ವೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಸೂರತ್ ಆದ್ರೆ ಸೂರತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ತು ಮೊಘಲರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮೊಘಲರ ಒಂದು ಸುಭ ಆಗಿತ್ತು ಸುಭ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ ಸರ್ ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಲೀಮ್ ಅಥವಾ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆ ಒಂದು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪರರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಘಲ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ರಾಲ್ ಫಿಚ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅದನ್ನ ರಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೇವಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಮೇಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ರು ಯುದ್ಧದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆರ್ಮೇಡಾದ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಮೇಡದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಜಹಾಂಗೀರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ ಓಕೆನಾ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸರ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಸ್ವಾಲಿ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಸ್ವಾಲಿ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ನಿಯರ್ ಸೂರತ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲಿ ಕದನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗಿಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆರ್ಮೇಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಹಾಂಗೀರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಮೇಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಆರ್ಮೇಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆರ್ಮೇಡಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಜಹಾಂಗೀರ್ಗೆ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಲಿ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥರೋಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಸ್ವಾಲಿ ಕದನದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ವಿನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಲಿ ಕದನದ ಒಂದು ಜಯದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದನೇ ಜೇಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಸರ್ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಂದನೇ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಜೇಮ್ಸ್ ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಥಾಮಸ್ ರೋ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಯಾರು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಅಥವಾ ಮಚಲಿ ಪಟ್ನಂ ಓಕೆನಾ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಯಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಿಪ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕಂಡ ರಾಜರ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ಟಂ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೂರತ್ ಸೂರತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವುದು ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಓಕೆನಾ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಿಪ್ಸಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಕಂಡ ರೂಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಕಂಡ ಗೋಲ್ಕಂಡ ರಾಜರ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಲೇಟರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮಸೂಲಿ ಪಟ್ನಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆದ್ರೆ ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡವರು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಡ್ವರ್ತ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಸೂರತ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಸೂರತ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರ ಐಟಪ್ಪ ಕಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಹರಿಹರಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಓಪನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹರಿಹರಪುರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲಾಸುರ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಹರಿಹರ ಅಲ್ಲ ಹರಿಹರಪುರ ಹರಿಹರಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಸುರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮದ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂತ ಮದ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ
ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ಯಾರು ಮೂರನೇ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ಸೊ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ತ್ರೀ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ತ್ರೀ ಓಕೆನಾ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅರಸ ದಾಮೇರ್ಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದವರು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅರಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಮೇರುಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ಅಂಡ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಂತ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮೇರುಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ಜಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ತಾತನ ಹೆಸರು ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಚೆನ್ನೈ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೂ ವಾಸ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡಾಮೇರುಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ಡಾಮೇರುಲ ವೆಂಕಟಪತಿ ರಾಯ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮದ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ ಕೋಟೆ ಫೋರ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಟೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೀವಿ ಕಡಲೂರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ಟ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಟೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಫಾದರ್ಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂತರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಅವರೇ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಸೇಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಂಟ್ 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 ಜಾರ್ಜ್ ಆ ಒಂದು ಸಂತ್ ಜಾರ್ಜ್ ನ ಒಂದು ಹೆಸರಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ is it clear fort saint william saint in the sense santa william fort saint david david anu ant ond hesarinalli kadaluru okay na so idu ond madras na ond vyapara kendrakke sambandhapattanta mahiti okay na so ee madras alli vyapara kendravanna sthapane madada nantra british ar en martare adanna purvada rajdhani ennagi maarkaltare say for an example so ee ond india map anta neevu
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ 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 ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೂಗ್ಲಿ ಹೌದಪ್ಪ ಹೂಗ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾಸ್ ಹೂಗ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೂಲಿಪಟ್ನಂ ಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸೂರತ್ ಅಂಡ್ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹೂಗ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಸರ್ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸುಬಾದಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೂಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೂಜ ಶಹಜಾನನ ಮಗ ಶಹಜಾನನ ಮಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸುಬೇದಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಮೊಘಲ್ ಸುಬಾದಾರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೂಜಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶೂಜಾ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಹಜಾ ಶಹಜಾನ್ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಗಮನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮದ್ರಾಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಮದ್ರಾಸು ಹೂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಟೀಮ್ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತ